आप में से कई सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि आपको स्किन पर कालेपन डार्क पैचेस या डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं आपकी स्किन डल और डार्क दिखने लगी है आज हम इन्हीं डार्क स्पॉट्स यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बातें करेंगे हमने इस वीडियो को तीन हिस्सों में या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है पहला हिस्सा है पार्ट वन हाइपर पिगमेंटेशन क्या है कैसे होता है क्यों होता है एग्जैक्ट स्किन में क्या होता है इस पर हम पहले पार्ट में फोकस करेंगे दूसरा हिस्सा है पार्ट टू अलग अलग हाइपर पिगमेंटेशन के कौन कौन से टाइप रहते हैं उनके स्पेसिफिक कॉजेस और ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे और तीसरा और आखिरी हिस्सा पार्ट नंबर थ्री हाइपर पिगमेंटेशन के अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे तो आइए देखते हैं हाइपर पिगमेंटेशन पार्ट वन हेलो मैं डॉक्टर धनंजय चौहान कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन क्लियर स्किन एंड हेयर एंड बी पुणे भाइयों और बहनों हाइपर पिगमेंटेशन को या कालेपन को समझने के लिए पहले हमें हमारे स्किन के नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझना जरूरी है तो आइए स्किन को इस डायग्राम की मदद से समझ के लेते हैं हमारे स्किन में तीन मेन इंपॉर्टेंट लेयर्स है सबसे नीचे की लेयर को सबक्यूटेनियस फैट ऐसे कहा जाता है ये लेयर हमारे स्किन के स्ट्रक्चर या काउंटर्स को डिफाइन करते हैं लेकिन पिगमेंटेशन और इस लेयर का कोई भी संबंध नहीं है सबक्यूटेनियस फैट के ऊपर जो लेयर आती है उसे हम डर्मिस कहते हैं डर्मिस स्किन का सबसे थिक और स्ट्रॉन्ग लेयर होता है इस लेयर में हमारे स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल रहते हैं और साथ ही साथ इस लेयर में पिंक कोलेजिन टिश्यू इलास्टिक टिश्यू और ये सब मैट्रिक्स भी रहता है कोलेजिन फ्लेक्सिबल लेकिन स्ट्रांग है और स्किन को हेल्दी और यंग दिखने में स्किन फॉर्मेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है डर्मिस भी हमारे स्किन के पिगमेंटेशन में कोई रोल नहीं निभाता लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन स्किन के इपिडर्मिस में यानी सबसे ऊपर वाली लेयर में होता है इपिडर्मिस में भी दो लेवल होते हैं इपिडर्मिस का बॉटम लेयर लाइव लेयर है और टॉप लेयर डेड स्किन लेयर है जिसे स्ट्रैटम कॉर्नियम कहा जाता है और नीचे का बेजल सेल लेयर इपिडर्मिस के इस लाइव लेयर और नीचे के डर्मिस के बीच में बेजल सेल लेयर या बेसिलर लेयर नाम की एक लेयर रहती है ये एक बॉर्डर की तरह है इस बॉर्डर लेयर के बीच नए स्किन सेल्स या इपिथेलियल सेल्स पैदा होते हैं ये इपिथेलियल सेल्स स्किन के ऊपरी लेयर तक माइग्रेट होते रहते हैं और डेड स्किन सेल्स को रिप्लेस करते हैं इसी बॉर्डर में कुछ डार्क कलर के सेल्स भी मौजूद है जिन्हें हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं ये सेल्स हमारे बॉडी में मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं जो हमें हमारे स्किन का रंग देता है कलर देता है यही मेलेनिन पिगमेंट पिगमेंटेशन या डी पिगमेंटेशन में मेनरोल निभाता है अब देखते हैं कि इपिडर्मिस में ये इपिथिलियल सेल्स कैसे तैयार हो जाते हैं ये इपिथिलियल सेल्स एक के बाद एक पैदा होते रहते हैं और एक के बाद एक स्किन की ऊपरी सरफेस तक आते रहते हैं जब ये इपिथिलियल सेल स्किन के सरफेस पर आ जाते हैं तो ये अपना स्किन का बैरियर फंक्शन वाटर लॉस रेगुलेशन वगैरह वगैरह सब काम करके क्रैटनाइज होकर वो स्किन सेल मर जाती है और फ्लैटन आउट हो जाते हैं स्किन पर ऐसे कई सारे डेड इपिथेलियल सेल्स लेयर में रहते हैं इपिडर्मिस हमारे स्किन को प्रोटेक्ट तो करता ही है इसी इपिडर्मिस में कई सारे मेलानोसाइट्स भी 
होते हैं जो टायरोसिनेज नाम के एक एंजाइम की मदद से स्किन का कलर देने वाले मेलानिन पिगमेंट को बनाते हैं मेलानिन हमारे स्किन को उसका रंग देता है ये मेलानिन पिगमेंट इपिथेलियल सेल में ट्रांसफर किया जाता है जब ये इपिथेलियल सेल्स के सरफेस पर आ जाते हैं तब वो मेलानिन को अपने में एब्सॉर्ब करके उन्हीं का रंग लेते हैं ये सेल्स के रेटोनोसाइट्स रहते हैं ये उसका रंग लेते हैं ये मेलानिन पिगमेंट की मात्रा सब लोगों में अलग अलग अमाउंट में प्रोड्यूस होती रहती है और इसलिए मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन की एक्टिविटी मेलानिन की अमाउंट और सेंसिटिविटी से स्किन की कलर के छह लेवल्स या टाइप्स जो अलग अलग लोगों में उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के हिसाब से रहते हैं तो स्किन के छह टाइप हो गए टाइप वन से लेकर टाइप सिक्स तक ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ स्किन होते हैं अगर आप टाइप सिक्स स्किन टाइप को बिलोंग करते हो तो इसका मतलब है ये है कि आपके मेलानोसाइट बहुत एक्टिव है बहुत ही ज्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही डार्क यू मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और आपके स्किन का रंग सबसे डार्क डार्क ब्राउन डार्क ब्लैक होता है ऐसा डार्केस्ट स्किन कलर दुनिया में सिर्फ कुछ पॉपुलेशन में ही सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में दिखाई देता है स्पेशली इथोपियन सुदानीज या सब सहारन अफ्रीका इक्वेटर के आजू बाजू वाले जो देश है इनमें टाइप सिक्स स्किन बिलोंग होती है ये लोग इक्वेटर के आजू बाजू में होने से एक्सट्रीम सन यानी ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज और अल्ट्रावायलेट बी रेज ए बी रेज से एक्सपोज रहते हैं तो एक्सट्रीम यू वी ए और यू वी बी से स्किन और उसके नीचे की टिश्यू को बचने के लिए नेचुरली स्किन एक्स्ट्रा मेलानिन पिगमेंट बनाकर स्किन को प्रोटेक्ट करती है ये स्किन का नेचुरल प्रोटेक्शन मेकेनिज्म है मेलानिन पिगमेंट एक्ट एज बॉडीज नेचुरल अम्ब्रेला या नेचुरल प्रोटेक्टर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज डैमेज सो so, उनकी स्किन टाइप सिक्स में जेनेटिकली ही ज्यादा मेलानिन पैदा करती है लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप वन या टाइप टू की है जैसे कि स्कॉटिश और आयरिश वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोग गोरे लोग नॉर्दर्न हिमिस्पियर की के लोगों की तरह तो आपकी स्किन बहुत पेल दिखेगी और आपके मेलानोसाइट इतने इनएक्टिव है कि आप धूप से प्रोटेक्ट होने के लिए बिल्कुल भी टैन नहीं हो सकते ऐसे टाइप की स्किन धूप में जाने पर इमीडिएटली बर्न होती है तो इनके मेलानोसाइट ज्यादा मेलानिन पिगमेंट नहीं बना सकते लेकिन टाइप थ्री स्किन टाइप यूरोपियन की है जो धूप को थोड़ा टॉलरेट कर सकती है लेकिन स्किन थोड़ी टैन भी होती है जैसे वन और टू जरा भी नहीं होती है थोड़ी टैन होती है इनके मेलानोसाइट कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं लेकिन टाइप फोर स्किन टाइप और इवन टाइप थ्री स्किन टाइप हमारे एशियन और इंडियंस की स्किन टाइप है इवन टाइप फाइव के सब जो मॉडरेट से भी ज्यादा टैन होती है और धूप से बर्न होने को काफी हद तक प्रोटेक्ट रहती है बर्न यूजली नहीं होती लेकिन टाइप फाइव स्किन टाइप साउथ इंडियन हमारे लोग है इवन अफ्रीका में दिखाई देती है तो जैसे कि आपने देखा हर एक स्किन टाइप में अलग अलग लेवल की मेलानिन एक्टिविटी रहती है समझ में आ रहा है कुछ तो तो आप समझते हैं कि मेलानिन हम मेलानिन ही हमारे बॉडी में स्किन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बाकी सेल्स है वो प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे बॉडी में वट इज द रोल ऑफ मेलानिन इन द स्किन मेलानिन हमारे स्किन को रंग तो देता ही है लेकिन वो और क्या क्या रोल मेलानिन निभाता है वो देखते हैं देखिए मेलानिन हमें हमारे स्किन को धूप के हानिकारक किरणों से बचाता है सी विटामिन डी हमें धूप से मिलता है जो हमारी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन धूप के हानिकारक किरणों से कंटिन्यूस और नॉन प्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर हमारे स्किन पे होना ये काफी हानिकारक है और इससे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ पेड़ पौधे देखो धूप से सूख जाते हैं चीजों का रंग फेड हो सकता है गाड़ी का कलर हमारी घरों का कलर एक्सटीरियर कलर भी धूप से धीरे धीरे फेड होता है 
मोस्ट इंपॉर्टेंटली धूप के ओवर एक्सपोजर से स्किन सेल्स क्रेटोनोसाइट इवन बेजल सेल्स और डर्मिस के सेल्स डैमेज हो सकते हैं टैन तो होते ही है लेकिन डैमेज हो सकते हैं और इससे प्री मैच्योर एजिंग या फोटो एजिंग भी होता है देखिए हमारे स्किन के सबसे ऊपरी लेयर में इपीडर्मिस में जहां पर सारे डेड स्किन लेयर्स होते हैं वहां पर इन सेल्स की मेलानिन की कलर की वजह से मेलानिन की एक फोटो प्रोटेक्टिव वॉल बन जाती है जो इन धूप की हानिकारक किरणों से डेड स्किन और ये वॉल हमें बचाती है और हमें सनबर्न से भी बचाती है ये मेलानिन हमें हानिकारक सनरेज के किरणों को ये मेलानिन एब्सॉर्ब करता है और ज्यादा डैमेज होने से बचने के लिए ज्यादा मेलानिन पिगमेंट बनाकर हमारे स्किन को टैन करता है सावला बनाता है डार्क बनाता है जिससे हम धूप से प्रोटेक्टेड रहते हैं और स्किन बर्न स्किन कैंसर मेलानोमा आदि से हम बचते हैं इतना इंपॉर्टेंट है हमारा मेलानिन पिगमेंट तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सोचो कि यहाँ पर तीन आदमी हैं जिनकी लाइफस्टाइल सन एक्सपोजर डाइट ये काफी हद तक सेम है सिमिलर है पहला आदमी सुदानी जोर सब सहारन अफ्रीका यानी कि बहुत काला टाइप सिक्स स्किन कलर का है दूसरा आदमी हम एशियन और इंडियन है टाइप फोर या टाइप फाइव और तीसरा आदमी यूरोपियन या स्कॉटिश है जिसका स्किन टाइप टाइप टू और थ्री है जो आदमी सुधानी या सब सहारन अफ्रीका का है उसकी स्किन सबसे हेल्दी होगी चौंक है ना क्योंकि यह स्किन सन से बेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगी इस स्किन टाइप में मेलानिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी और स्किन का कलर सबसे सावला या काला या डार्केस्ट भी होगा इंडियन आदमी की स्किन मॉडरेटली टैन होगी मेलानिन पिगमेंट की मात्रा मीडियम मॉडरेट रहेगी लेकिन जो यूरोपियन आदमी की स्किन है वो धूप से डैमेज होगी बर्न होगी जल जाएगी जल्दी रिंकल्स बुढ़ापे जैसी हो जाएगी लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा टैन भी वो नहीं होगी और स्किन कैंसर से सबसे प्रोन होगी क्योंकि इस टाइप में मेलानिन की मात्रा सबसे कम रहती है इसलिए स्किन में मेलानिन का जरूरी मात्रा में होना इंपॉर्टेंट है बेसिकली टाइप वन टाइप टू स्किन में मेलानोसाइड इतने इनएक्टिव होंगे कि वो स्किन को टैन भी नहीं होंगे नहीं देंगे उनकी मेलानिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी ही बहुत कम होती है टाइप थ्री स्किन में सन एक्सपोजर होने पर स्किन माइल्डली टैन होती है पर डार्क स्किन टैन नहीं होती स्किन टाइप फोर या फाइव में मेलानोसाइड धूप से काफी सेंसिटिव होते हैं और इस स्किन टाइप को डीप टैनिंग और जल्दी होता है ये प्रकार के स्किन में और इसलिए जब आपकी स्किन धूप से एक्सपोज होती है तब वो बॉडी के नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से इपिडर्मल स्किन सेल के डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन पिगमेंट ज्यादा प्रोड्यूस करके टैन होती है इसलिए आप सांवले पड़ते हैं काले पड़ते हैं अब इसके पहले कि हम हाइपर पिगमेंटेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में और चर्चा करते हैं पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से स्किन टाइप हाइपर पिगमेंटेशन को कैसे कैसे प्रोन है यानी यानी आपको समझ में आ रहा है देखिए टाइप वन और टाइप टू स्किन टाइप में मेलानोसाइट इतने इनएक्टिव होते हैं कि ये स्किन टाइप टैनी नहीं होती काली पड़ती ही नहीं और इसलिए इन स्किन टाइप्स में हाइपर पिगमेंटेशन की सम, होने की संभावना काफी कम है होता नहीं यूजुअली टाइप थ्री स्किन टाइप में भी मेलानोसाइट इनएक्टिव नहीं है लेकिन उतने एक्टिव नहीं होते धूप के एक्सपोजर पे वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं ये स्किन टाइप ब्रॉन्ज होती है पर ज्यादा टैन नहीं हो लेकिन टाइप फोर हमारे स्किन या, या टाइप फाइव स्किन जो हमारे इंडियन है एशियन स्किन है उस उस स्किन टाइप में हाइपर पिगमेंटेशन काफी कॉमन होता है टैनिंग ज्यादा कॉमन होता है इस स्किन टाइप में इनके मेलानोसाइट धूप से काफी सेंसिटिव है और ये स्किन टाइप इजीली टैन या पिगमेंटेड हो जाती है 
जब ये स्किन टाइप धूप से एक्सपोज हो जाती है तो आपके मेलानोसाइट इमीजिएटली एक्टिव हो जाते हैं मेलानिन काला कलर बनाना शुरू करते हैं ताकि आप धूप से प्रोटेक्टेड रह सके और आपके स्किन का प्रोटेक्शन हो जाए पर आपकी स्किन टैन हो जाती है पिगमेंटेड हो जाती है और प्रोटेक्ट करती है सो नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सो बेसिकली सन टैन हमारे बॉडी का नेचुरल सन ब्लॉक है बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है या धूप की किरणों के एडवर्स इफेक्ट्स के इफेक्ट से बचने का ए नेचुरल तरीका है अभी टाइप फोर स्किन टाइप में मेलोनोसाइट सिर्फ धूप से ही नहीं लेकिन हार्मोनल फ्लक्चुएशन कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट फ्रिक्शन घिसना ट्रामा या सिंपली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी सेंसिटिव होके एक्टिव हो सकते हैं इवन स्ट्रेस से एक्टिव हो सकते हैं जिससे बाकी टाइप्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन आपके स्किन में हो सकते हैं अब जो हमारे हाइपर पिगमेंटेशन कैसे होता है ये समझना है तो वीडियो के परत में हम अलग अलग टाइप के हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन के कॉजेस के बारे में चर्चा करेंगे पार्ट टू में नीचे मैं पार्ट अभी आगे बता रहा हूँ इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे दी है उसके ऊपर आप क्लिक करके पार्ट टू में जा सकते हैं ऑल द बेस्ट